Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Summoner Wars. Vous l'avez vu au titre et vous le voyez à l'overlay, aujourd'hui on va s'intéresser au donjon de Rift et je vais vous montrer une team 100% farmable qui ne demande pas de grosses runes pour pouvoir faire toutes les bêtes de Rift. Il n'y aura qu'une seule petite modification pour la bête de glace, mais c'est quand même pour ça que j'ai marqué dans mon titre une team pour les gouverner tous Petit rêve, hein, voilà, n'hésitez pas à me dire dans le commentaire de quel rêve ça vient. Mais euh, avec cette team, vous allez pouvoir faire vraiment la bête enflammée, la bête des marécages, la bête de radiance et la bête de l'orage sans changer de rune, sans changer de team. Et la bête de glace, il faudra simplement remplacer un monstre pour mettre un booster ATB. Mais on y reviendra juste après quand je vous montrerai euh, la team. Donc je vais vous montrer, euh, comme d'habitude, les runages, les artefacts. Je vais vous donner euh, mes petits conseils pour potentiellement remplacer certains mobs si vous n'avez pas tous les mobs. Mais je le rappelle, tous les mobs sont 100% farmables. C'est soit du fusion, soit du SD ou alors disponible dans l'histoire et même récupérable sinon en pièces antiques ou en pièces de guild. Donc normalement, il n'y a pas gros de problème. Et encore une fois, ça ne va pas demander des gros runages. C'est vraiment destiné à tout le monde. Et je fais cette série de vidéos simplement pour vous aider à accomplir les différentes missions du dernier event des 10 ans. Vous l'avez peut-être euh, vu ou du moins vous ne l'avez euh, peut-être pas encore fait. Mais il va falloir faire toutes les bêtes de Rift en double S ou plus. Et là l'avantage c'est que la team que je vais vous montrer ça fait du triple S très facilement. Et on est aux alentours des 1 minute de moyenne, 1 minute, 1 minute 10 de moyenne pour toutes les bêtes de Rift. Donc c'est quand même un gros avantage. On va directement euh, passer à la team et je vous montre après bah, à chaque fois un run pour chaque bête de Rift. Histoire que vous voyez la team en action. Donc nous voilà sur la bête de rift feu et vous le voyez à l'écran, la team est, euh, est disponible. Donc on est sur Ergar, Raok, Verdei, Lapis, Ikaru et Suiki. Au niveau du team order, on est sur Ergar, Ikaru, Suiki, Raok, Verdei et Lapis. Pour récupérer un petit peu les mobs comme ça, au moins vous allez pouvoir aller chercher euh, tout ça. Donc le Suiki c'est disponible en fusion, le Ikaru c'est disponible en, euh, dans l'histoire tout simplement dans le monde 1. La piste on nous la donne directement dans le jeu, donc normalement elle est 6 étoiles si vous avez suivi le chemin de l'invocateur, donc vous devriez tous la voir. Verdeil c'est fusion, Raok c'est disponible dans l'histoire au volcan de Feymon et Ergar c'est disponible à l'achat en pièces antiques dans le shop magique euh, antique tout simplement. Donc euh, vraiment c'est un monstre en plus ultra polyvalent qui est quand même utile aussi dans d'autres donjons. Donc clairement je vous le conseille d'aller le chercher. Au niveau des runages, donc le Ergar qui est le leader de la team, hein, leader 38% d'attaque en plus dans les donjons pour les monstres alliés. Donc moi il est en violent euh, lame. On est sur du vitesse, dégâts, crit, attaque. Euh, L'avantage de Ergar c'est qu'il va mettre un sort 3 qui va permettre d'augmenter euh, l'attaque tout simplement avec un buff attaque. Mais surtout il va mettre une sorte de 7 vampire qui va pouvoir se faire en sorte qu'on se passe un petit peu de heal dans euh, les différentes teams, du coup dans cette team. Au niveau du runage, vous n'êtes pas forcément obligé de le runer en dégâts, hein. vous pouvez partir sur un Ergar tank. Mais moi je vous conseille quand même d'essayer d'aller chercher un petit peu de dégâts. Donc si vous n'avez pas de violence, ce n'est pas forcément très grave. Un set fatal, un broken set ou alors un swift. Le principal c'est que par contre il joue premier pour pouvoir vraiment profiter de son buff attaque à fond. Donc ça c'est obligatoire. Et contrairement par exemple à la forteresse où on a besoin de précision sur Ergar, là il n'y en a pas forcément besoin parce que le break dev sera mis par un autre monstre vu qu'Ergar ne peut pas le poser. Et les autres euh, effets du sort 2, on n'en a pas forcément euh, grand besoin. Au niveau des artefacts, donc moi je suis parti sur double attaque. Et au niveau des substats, allez chercher du dégât multi-hit, du dégât crit sort 2, dégât crit sort 1, dégât crit suivant mauvais état ou bon état d'épée de l'ennemi. Et du dégât élémentaire suivant la cible que vous attaquez, hein, feu, au vent, lumière ou dark. Ça après, c'est à vous de voir, mais ça permettra de renforcer les dégâts du Ergar. On a donc ensuite le Raok. Donc mon Raok étant euh, violent lame, il est 2A et full skill up. Euh, le full skill up n'est vraiment pas obligatoire sur Raok. Par contre le 2A, je vous le conseille réellement parce que ça va renforcer sa coop. Et c'est ça qu'on aime bien sur Raok. Donc moi il est en violent lame, mais ce n'est pas obligatoire d'avoir du violent également. Vous pouvez le mettre en rage, en swift ou en broken set, c'est à vous de voir. Mais par contre, allez chercher pas mal d'attaques, du taux crit 100% même si vous pouvez, et euh, du dégât crit. Un petit peu de précision n'est pas négligeable parce que le Raok peut mettre également un break death sur le sorin. Donc voilà, un petit précision sorin à la rigueur sur les artefacts. Mais sinon, avec les runes, ce sera très bien également. Et au niveau des artefacts, on est sur double attaque et vous allez chercher du euh, précision sorin. Du coup, comme je vous le disais, du dégât crit sorin, dégât crit sort 2, euh, dégât multi hit aussi. Hein, parce que le sorin peut attaquer plusieurs fois. Euh, on a aussi du dégât de coop qui peut être très très bien hein, vu qu'on a Ikaru juste à côté. 
Et euh, ce qui peut être aussi intéressant, bah, c'est du dégât sur élément qu'on attaque. Donc pareil que pour Ergard, n'hésitez pas à mettre ça. On a ensuite le Verdé. Donc mon Verdé est un Verdé euh, DPS. On est en Rage Lame, Attaque, DCC, Attaque. Euh, pour le Verdé, c'est pareil que Ergard. C'est-à-dire que ce n'est pas obligé de le mettre en dégâts. Si vous avez, euh, du moins si vous êtes un peu plus early début mid-game, vous allez peut-être avoir un Verdé tank. Bah, c'est pas très grave. Ça fera quand même le taf largement. Par contre, ce qu'il faut, c'est 100% au crit pour quand même aller chercher un petit peu de dégâts. Et surtout de, pour profiter un petit peu de son passif. Voilà, donc c'est vraiment ce qu'il faut principalement. Après, si vous l'avez en DPS ou en tank, ça, ça ne va pas changer énormément de choses. Euh, au niveau du runage, moi, il est en rage là, mais vous pouvez le mettre en vio, vous pouvez le mettre en triple revenge, en swift aussi ou en broken set. Ça, c'est à vous de voir en fonction de vos, euh, de vos runes. Et au niveau des Arte, bah, tout dépend aussi où vous dirigez avec votre Verdé. Si vous êtes plutôt en tank, bah, allez chercher PV ou DEF. Mais si vous êtes comme moi pour euh, du dégât, bah, allez chercher du double attaque. Et vous allez chercher du dégât suivant bonne ou mauvaise état des PV de l'ennemi. Dégâts crit de sort 1, dégâts crit de sort 2, dégâts de coop et dégâts élémentaires en suivant euh, en fonction de ce que vous attaquez. Un petit peu comme pour Raok ou pour Ergar et ça renforcera ses dégâts. On a donc ensuite Lapis. Donc moi Lapis, vous voyez que, de toute façon depuis le début, les runages ne sont pas incroyables. Hein, et pourtant ça passe très très bien. Donc ma Lapis étant euh, Fatal Lame en attaque DCC attaque. Au niveau des Arte, comme ça on en parle tout de suite, elle est également en attaque. Et euh, pour les substats, allez chercher exactement pareil que pour Raok. Dégâts crit sort 1, dégâts crit sort 2, dégâts crit sort 3 à la rigueur aussi. Dégâts de coop, euh, dégâts suivant bonne ou mauvaise état d'épée de l'ennemi. Et sinon, vous pouvez mettre aussi du dégât multi-hit ou également du euh, précision sort 2 pour le break def. Ça peut également euh, servir et du dégât élément. Donc là, il y a pas mal de choses à aller chercher potentiellement. Vous n'êtes pas obligé d'aller tout chercher, bien évidemment. Hein, vous faites votre choix, mais ça laisse un, pen, un panel pardon, assez grand. Euh, au niveau du runage, moi, je l'ai mis en fatal pour essayer de gagner un peu de dégâts. Le problème, c'est qu'elle est, qu est peut-être un peu trop lente. Après, avec les coop, ça va, ça fonctionne quand même très bien. Euh, mais clairement, vous pouvez laisser le set qu'on vous donne directement dans l'histoire. Hein, le, euh, le Vampire Revenge, ce sera même mieux parce qu'au moins, elle va se soigner. Et euh, bah, c'est toujours du plus. Donc voilà, le Vampire Revenge de base, ça marche très très bien pour la piste. Si vous pouvez la skill up, bah, allez-y. En plus, il y a euh, Lupinus qu'on peut faire en fusion, hein, qui est la Chevalier Magique Vent. Donc normalement, on peut la skill up, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Et vous allez voir qu'il n'y a pas de difficulté. On a ensuite le Icaru. Donc le Icaru, tout ce qu'il faut, c'est de la défense. Voilà, tout ce qu'il faut, c'est de la défense et un peu de précision pour le sort 1. Donc moi, il est en double Guardian Fight. Le Fight n'est pas obligatoire, hein, on est en triple def. Au niveau des Arte, allez chercher de la défense. Et là, pour le coup, les substats, à part précision sort 1, sort 1 ça n'a pas grande importance pour le coup. Et même celui-là, à la rigueur, ce n'est pas forcément nécessaire. Donc le Fight, ce n'est pas obligatoire, mais c'est du plus, parce que ça va renforcer les dégâts de manière générale de la team. Et pour vous donner un petit peu euh, combien il faut de def euh, pour que Icaru fasse la meilleure coop. Donc il faut 3301 de def in-game. Et si vous faites ça à l'optimizer ou même de tête. Mais si vous faites ça à l'optimizer, au niveau de la défense minimum qu'il faut aller chercher. Si vous avez une guild niveau 21 ou plus. Et si vous avez votre compétence d'avocateur de défense au niveau max. Il faut 3117 avec les artefacts. Et sans les artefacts de, de ce fait 2917. Donc sachez que à l'optimizer, quand vous mettez un set Guardian, il est calculé dans le... Euh, dans la défense, par contre le set fight n'est pas calculé dans l'attaque, donc faites quand même attention, ça peut quand même jouer un petit peu sur les dégâts, mais le principal c'est que le set, euh, le set guardian lui il est compté, au moins vous savez exactement combien vous avez de def, donc je rappelle 3301 de def in game euh, 3117 dans l'optimizer avec les artefacts si vous avez une guild niveau 21 ou plus et la compétence d'invocateur niveau max et 2917 de ce fait si vous enlevez les artefacts, histoire de savoir un petit peu ce que vous devez chercher et enfin, on a le Suiki. Donc le Suiki, un monstre fusion, je rappelle, il est en Fatal euh, Will, en triple attaque. L'avantage de Suiki, c'est qu'il n'a pas forcément besoin d'avoir un gros ruinage, vu qu'on n'a pas besoin d'avoir de taux crit, on n'a pas besoin d'avoir de dégâts crit. Tout se fait sur l'attaque principalement. Donc voilà, un petit peu de tankiness quand même, parce que son passif, c'est quand même très très bien. Un petit peu de précision pour le sort 1, c'est toujours bien également pour le break def. Et sinon, après, vous blindez l'attaque. Le Fatal, pour moi, je trouve, c'est le meilleur runage pour lui, en tout cas pour ce qu'on en fait euh, là avec les bêtes de Rift. Le Will, c'est vraiment pas nécessaire, c'est juste que je l'utilisais à un moment donné ailleurs et j'avais besoin de Will, mais... Si vous avez autre chose, ce n'est pas forcément très très grave. De l'énergie, du revenge, du, euh, voilà, du guardian ou du broken, ça marchera tout aussi bien. Et au niveau des artefacts, allez chercher du double attaque. Et au niveau des substats, allez chercher pression sort 1, dégâts multi-hit et dégâts sur éléments. Ça marchera très très bien pour renforcer justement ces dégâts. 
Donc voilà un petit peu pour la team. Encore une fois, team très très simple, très accessible et 100% farmable. Je vais vous montrer un run à chaque fois pour chaque bête de rift. Et euh, le petit changement se fera sur la bête de rift haut. Vous verrez ça juste après. Mais sachez qu'on est à peu près sur une minute de moyenne pour chaque bête de rift. Et euh, on est sur du triple S à chaque fois. Donc clairement... Pour une team vraiment qui est encore une fois très abordable, bah je suis assez surpris de pouvoir euh, bah justement faire la même team partout. J'étais pas forcément sûr, notamment pour la bête de rift vent, hein, parce qu'il va falloir un petit peu de soin. Mais le Ergar, avec son côté un petit peu euh, 7 vampires, bah soigne largement la team et ça fait largement le taf. Il y a un peu de perte au niveau de la bête de rift vent, mais c'est pas forcément très très grave. Ça termine quand même très bien le run. Et pour l'instant, pour avec tous les runs que j'ai pu faire, j'ai à peu près une cinquantaine de runs en tout. Euh, j'ai pas eu de fail, donc moi je considère que c'est 100% fail, c'est sûr qu'après il faudrait faire un petit peu plus de run pour, euh, pour savoir si c'est 100% fiable. Donc l'avantage en plus c'est que comme c'est que 6 monstres qui sont ruinés, enfin 7 avec la bête de rift haut, bah, ça demande pas forcément un pool de monstres énorme, ça demande pas non plus de grosses runes, et ça vous permet de farm l'homonculose, de farm les gemmes, de farm un petit peu tout ça, et de pouvoir justement bah, step up un petit peu votre compte, et c'est destiné vraiment à des, euh, à des joueurs déjà qui sont early game. Les monstres sont quand même assez facilement récupérables. Euh, et au niveau des substituts, si vous n'avez pas Ergar, ce n'est pas forcément très très grave. Dans ces cas-là, mettez un soin. Voilà, mettez une Riley. C'est un monstre fusion et au moins ça apportera un buff attaque et du soin. Donc c'est quand même bien. Et vous mettez le lead de Lapis. Comme ça, vous avez quand même un lead attaque. Euh, après, je pense que les autres, clairement, il ne faut pas forcément les remplacer. Le Ergar, c'est parce que c'est juste un petit peu plus long à récupérer. Mais... En soi, c'est la seule difficulté. Donc là, vous voyez, 1.07 pour la bête de Rift Feu. Et euh, ça permet de récupérer quand même pas mal de cristaux. Et ça, c'est plutôt bien pour l'Homonculus. Je passe à l'autre overlay pour vous montrer les autres bêtes de Rift. Et on va s'attaquer à la bête de Rift Vent, justement, pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Nous voilà donc sur la bête de Rift Vent. Comme vous pouvez voir, c'est exactement la même team. Je n'ai changé aucun runage. Hein. On est vraiment sur les mêmes runages. Là, ce qu'il faut changer à la rigueur, c'est juste les placements. Donc vous avez vu que pour la bête de Rift Feu, on a mis les trois monstres haut en front lane et les autres en back lane. Et bien là, vous faites l'inverse, tout simplement. Le haut n'a pas l'avantage sur le vent, donc c'est quand même mieux de faire ça, histoire de mieux tanker. Et puis de toute façon, c'est quand même assez tanky le reste. Ça permet de soigner un petit peu, donc ça ira largement. Je vous montre un run, comme ça vous voyez comment ça se passe. Donc on était à 1.07 pour la bête de Rift Feu. Là, on va être peut-être vers plus les 1.15, 1.20, parce que c'est un petit peu plus chiant vu qu'on va perdre certains mobs. Mais encore une fois, le Ergar va faire largement le taf avec son effet de sort 3 qui est un petit set vampire. Et ça permet de renvoyer en fait les éclairs sur la bête et de lui faire un petit peu de dégâts. Comme pour la bête de Rift Feu, euh, vous avez vu qu'on... On a quand même de l'AOE pour tuer un petit peu les cristaux que la bête de Rift invoque. Et ça permet d'envoyer des dégâts sur la bête de Rift. C'est pour ça qu'elle est considérée souvent comme la plus simple. Moi, je ne suis pas forcément d'accord. Je trouve que c'est la vent vraiment qui est la plus simple. Mais ça, après, c'est qu'une question de point de vue et une question de gameplay. Donc là, on a passé la première vague. On sort avec quasiment 3,5 millions de la phase de Groggy. Et pour vous donner une idée, pour faire triple S, si je ne me trompe pas, c'est 3,5 millions justement. Donc directement après la phase de Groggy, on a le triple S garanti. Donc c'est quand même, encore une fois, un gros avantage. Donc là voilà, là c'est peut-être l'instant un petit peu plus compliqué entre guillemets parce que c'est vraiment là où on peut perdre des mobs. Après normalement, comme je l'ai dit, ça va terminer le run quand même très facilement parce que le Verde il va se soigner aussi un petit peu constamment. Donc normalement, c'est lui qui va faire les dégâts à la fin. On a quand même une dernière cop parce que le Icaru permet de bien tanker et euh, après ça déroule. Mais vous voyez que malgré le fait qu'on perd quand même pas mal de mobs, et eh ben ça change rien, on va quand même terminer le run. Hop et on va être sur du euh, 4 millions, 4 millions 8 là je crois. Et une 14, voilà, une 14 pour 4 millions 8, 4 millions 9 même. Donc triple S encore une fois. Et euh, team encore une fois très euh, accessible. Voyons ce qu'on a. Bon ça va, on peut garder. Et ça permet encore une fois de farmer des cristaux de vent pour l'homonculus. Ou pour les pierres de réap aussi. N'oubliez pas de faire vos pierres de réap. C'est quand même hyper important. On passe à la bête de Rift Light pour que vous voyez encore une fois la team en action. Nous voilà donc sur la bête de Rift Light, encore une fois c'est exactement la même team, tout ce qu'il faut c'est changer un petit peu l'ordre des monstres. Donc on a Ergar, Ikaru et Suiki en front lane et Verdeil, Raok, Lapis en back lane. Et pour vous expliquer un petit peu la bête de Rift Light pendant que je lance le run, donc la bête de Rift Light elle va se créer un bouclier et surtout les dégâts multiples vont faire de moins en moins de dégâts. Donc la première attaque va faire beaucoup de dégâts, la seconde un peu moins, puis ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ce qu'il faut mettre normalement pour la bête de Rift Light, pour la passer facilement, c'est des dégâts très forts en un seul hit. Par exemple les chimères avec leur skill 2, ou alors simplement euh, bah, un verdé sur le skill 1, ça peut quand même faire beaucoup de dégâts. 
Mais ce qu'il faut, c'est vraiment du monohit et ou de l'ignore dev, donc un Théomar sur le serein, une Kali, euh, comme je le disais également de fait, les chimères, ça marche très très bien, et ça permet de casser rapidement le bouclier, histoire après de pouvoir faire des dégâts. Après là, pour le coup, avec les coops, etc., malgré le fait qu'il y a beaucoup de multi -hit, ça change pas grand chose et vous avez vu que la première phase on l'a passé très facilement et le bouclier n'est pas forcément euh, très très important. Si vous voulez un petit peu modifier la team là c'est largement possible, vous pouvez très bien remplacer par exemple un ra euh, le Raok par un Cro parce qu'au moins avec son sort 3 il va faire énormément de dégâts avec cicatrice, ça va potentiellement même enlever le bouclier en un seul coup et il a quand même une coop sur le sort 2 donc ça permet aussi de regagner ses sorts et de faire beaucoup de dégâts pour la phase de Grogui. Donc c'est un petit peu le changement que vous pouvez faire. Et là, vous voyez, on est déjà à la deuxième phase et c'est quasiment terminé. On a passé le bouclier et à partir de ce moment-là, vous avez gagné parce qu'il n'y a vraiment plus de difficultés. Là, on est vraiment sur un bon score pour le coup. Je pense même que ça peut faire mon record. On est sur... Voilà, bah c'est même mon record. On est sur 5 millions 2, 1 minute 07, encore une fois, exactement comme pour la bête de Rift Feu et en triple S. Ça permet une nouvelle fois de farmer pas mal de cristaux euh, light et euh, ça, c'est quand même, encore une fois, un gros avantage. On passe à la bête de Rift Dark, encore une fois, pour que vous voyez la team en action. On est sur la bête de Rift Dark, encore la même team, encore une fois. Euh, au niveau du placement, on est sur Ergar, Suiki, Ikaru en front, Raok, Lapis, Verde en euh, backlane. Et pour la bête de Rift Dark, tout ce qu'il faut, c'est énormément de multi -hit. contrairement à la bête de Rift Light, parce que la bête de Rift va nous emprisonner un mob, et ce mob, en fait, aura une sorte de temps en tour qu'il faut jouer, ou du temps plutôt en termes de, euh, de sort effectué sur le boss, pour pouvoir le récupérer. Donc là, vous voyez qu'il me faut 28 coups sur le boss pour pouvoir récupérer mon mob. Donc là, avec les co avec tout le multi qu'on a, clairement, ça va descendre très rapidement, et on va pouvoir récupérer quand même facilement notre monstre. Et ça aussi, pareil, c'est plutôt un gros avantage, ça permet de faire plus de dégâts et d'être plutôt serein pour euh, toutes les phases. Donc là, on a déjà pas dû la phase 1. Quand on a réussi à tomber le boss, bah, ça nous redonne directement notre mob. Et après, on a la phase de Grogui. Donc encore une fois, il faut faire 3,5 millions pour faire triple S. Là, on va largement les avoir dès la phase de Grogui. Donc après, il faudra simplement euh, tuer le boss. Et ça, encore une fois, il n'y a pas de grande euh, difficulté. Là, on est déjà à 4,7 millions euh, 4 million quasiment, 4,6 millions. Donc ça dépend après ce que, le, ce que le boss va prendre comme mob, hein, comme emprisonné comme mob. Si c'est Ikaru, si c'est Ergar, c'est peut-être un tout petit peu plus chiant parce que c'est vraiment eux qui font beaucoup de multi -hit. Si par contre c'est Suiki comme ici qui est pris, bah là clairement on peut clairement dire que c'est gagné parce qu'il n'y a, a plus de difficulté en fait. On a tellement de multi qu'on va le récupérer facilement, ce qui fait que le boss n'aura pas forcément le temps de nous emprisonner quelqu'un d'autre. Si vous voyez que le boss arrive à vous emprisonner deux monstres, là pour le coup, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Il faudra soit euh, mettre un peu plus de violent dans votre team pour essayer d'avoir des procs, ou sinon il faudra changer un mob ou deux histoire d'avoir un petit peu plus de multi -hit. Mais là on termine avec 6 millions de dégâts, c'est quasiment mon record en points. Et on est encore une fois sur 1 minute 10, donc c'est plutôt assez rapide et assez constant en termes de temps. Hop on va passer à la bête de Rift O où là il y aura un petit changement à faire, vous allez voir, mais c'est pas grand chose et ça permet encore une fois de farmer très rapidement en à peine une minute. Donc la bête de Rift O, le petit changement qu'il faut faire, vous voyez peut-être à l'écran et vous voyez au-dessus de ma tête, c'est euh, il faut mettre un booster ATB et pour le coup le meilleur booster ATB pour cette bête de Rift bah, c'est Bernard tout simplement. Donc moi il est 2 âmes et c'est vraiment pas obligatoire, au niveau du runage il est en suite vraiment très classique. Pour vous dire, c'est même un runage auto, hein, pour être honnête avec vous. Donc on est en vitesse, PVPV. Si vous voulez un petit peu de dégâts avec votre Bernard, vous pouvez le mettre en dégâts crit, hein, pourquoi pas. Ça permettra de faire pas mal de vitesse. Mais le principal, c'est euh, qu'il qu joue premier. Et euh, c'est surtout son sort 3 qui va permettre de passer facilement cette bête de riche. Pour vous dire un petit peu comment fonctionne cette bête, en clair, elle va vous faire un sort qui va enlever un petit peu vos PV. Du moins, réduire votre maximum de PV. Et vous allez regagner en fait vos PV au fur et à mesure que vous allez jouer. C'est pour ça que le buff ATB est très très fort, parce que ça va permettre de rejouer énormément, et en plus de ça, le Bernard peut mettre un, euh, un buff vitesse, qui va renforcer encore une fois le côté où on va rejouer. Donc c'est le seul petit changement qu'il faut faire dans la team. Donc moi personnellement, j'ai enlevé vers des heals, parce que forcément en face c'est haut, on va peut-être enlever du feu. Moi je préfère laisser Raok, parce qu'il y a aussi des dégâts de coop, et, euh, et c'est plutôt sympa aussi pour regagner un petit peu nos PV, mais ça vous allez voir en action. Mais vous pouvez très bien remplacer le Suiki, vous pouvez remplacer la piste, vous pouvez même remplacer euh, bah, potentiellement le Raok. Ça fera exactement le même effet, mais moi je vous conseille quand même Verde, c'est quand même euh, plus avantageux. Donc voilà, voilà, la bête de Rift met un petit peu cette barre bleue qui va euh, réduire nos PV. Et plus vous allez prendre de tours, plus vous allez récupérer vos PV 
de manière générale. Il faut savoir que si vous avez encore un petit peu de barre bleue euh, au niveau de vos monstres, pour l'attaque justement, bah juste ici qui s'appelle euh, balayage gelé, ça va geler vos monstres s'il si y a un petit peu de barre bleue. Donc faites attention à ça, ça peut être un petit peu chiant. Pour moi, je trouve que la bête de rift haut, c'est pas forcément la plus compliquée, mais c'est pas la plus simple pour le coup, parce qu'il va falloir un petit peu gérer cette barre, donc... Il faut un boost ATB, un peu de vitesse, ça marche quand même très très bien. Et à partir de ce moment-là, on va peut-être faire un peu moins de dégâts comparé aux autres bêtes de Rift, mais on va quand même réussir à faire les 3,5 millions nécessaires pour faire le triple S, parce qu'on gagne 1 million quand on arrive à tuer la bête de Rift. Donc si on a 2,5 millions à, à la phase de Grogui, c'est largement suffisant. Donc là, on est déjà à la deuxième phase. Vous voyez qu'il n'y a pas encore une fois de difficulté pour le moment. C'est juste un tout petit changement qu'il faut faire. J'ai essayé de faire euh, cette bête de rift avec exactement la même team hein, en laissant euh, le vert des heals. Mais le fait de ne pas avoir de boost ATB, c'est quand même un gros désavantage pour cette bête. Donc il faut forcément avoir euh, ça dans sa team. Donc là vous voyez Malapis avait encore un petit peu de, euh, de barre bleue euh, au niveau de sa barre de vie. Ce qui fait qu'elle a été gelée mais le reste n'a pas, euh, pas de problème. Donc là, il nous refait son sort, voilà, ça fait pas de dégâts, c'est quand même l'avantage aussi. Et derrière, il reste tellement peu de PV que quelques, euh, quelques coop, ça va faire l'affaire. Et là, la pique qui fait aussi un petit peu de dégâts, le celui qui, qui termine. Donc là, 3,2 millions, avec la million, ça fait 4,2 millions. 1,32 millions, c'est peut-être légèrement plus long que les autres bêtes de Rift. Mais bon, c'est pas forcément très grave, 4,2 millions. Et encore une fois, on est sur triple S, ça permet une nouvelle fois de farmer pas mal de cristaux. Donc ça, c'est aussi un gros avantage. Et une petite griffe aussi, c'est plutôt bien en vrai. Ça permet aussi de créer des, euh, des meules. Donc c'est aussi un gros avantage. Donc voilà pour, euh, pour la team qui fait toutes les bêtes de rift, du moins pour quasiment la team qui fait toutes les bêtes de rift. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle team vous utilisez pour chaque bête de rift, histoire de voir un petit peu ce que, bah, ce que vous utilisez. N'hésitez pas à me dire non plus bah, quel score vous faites. Hein. Moi, voilà, ça m'intéresse de, de comparer un peu. Hein. Voilà, on aime bien comparer. Hein. C'est comme ça, c'est euh, l'humain. <rire> N'hésitez pas à venir sur le Discord, à venir sur les lives. Euh, ça permettra de potentiellement que vous puissiez poser vos questions si vous en avez et euh, vous allez rencontrer des joueurs qui vont pouvoir vous aider, mais également moi-même. Sachez également que sur mon Discord, il y a mon service de coaching totalement gratuit qui concerne le PVE qui a été remis en place. Donc n'hésitez surtout pas, si vous êtes un petit peu perdu au niveau de votre PVE, si vous reprenez le jeu, si vous commencez le jeu, bah, n'hésitez pas à y faire un tour, comme ça je pourrai vous aider. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Moi je vous laisse là, surtout reposez-vous bien, mangez bien, hein, c'est le plus important. Je vous dis à la prochaine, allez, salut